হ্যালো আমি জিয়া ফ্রম স্কোয়ার ডক তো আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার অফ লিভার অর্থাৎ লিভার মাইক্রোস্কোপিক্যালি কি দ্বারা গঠিত তো চলুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার অফ লিভার নর্মালি তিনটা ডিভিশনে ভাগ করা যায় ডিভিশনগুলো হলো ক্লাসিক্যাল লোভিউল অথবা হ্যাপাটিক লোভিউল পোর্টাল লোভিউল এবং আরটা পার্ট হচ্ছে পোর্টাল অ্যাসিনেস তো লিভারের ক্লাসিক্যাল লোভিউল আলোচনা করার জন্য আমি এই লেসনটাকে দুইটা পার্টে ভাগ করেছি পার্ট ওয়ানে আমি আলোচনা করব কিছু বেসিক অ্যানাটমি অফ লিভার নিয়ে এবং ক্লাসিক্যাল লোভিউল নিয়ে এবং পার্ট টুতে আলোচনা করব অ্যাবাউট পোর্টাল লোভিউল এবং পোর্টাল অ্যাসিনেস নিয়ে তো শুরু করা যাক তো অ্যাট ফার্স্ট লিভারের কিছু বেসিক অ্যানাটমি যেমন হচ্ছে লিভার হচ্ছে লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড অফ দ্য বডি অর্থাৎ আমাদের বডি একটা লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড আর লিভার হচ্ছে একটা মিক্সড গ্ল্যান্ড মিক্সড গ্ল্যান্ড কেন আসলে মিক্সড গ্ল্যান্ড মানে হচ্ছে এটার বোথ এক্সুক্রেন্ট ফাংশন এবং অ্যান্ড্রোক্রেন্ট ফাংশন আছে এক্সুক্রেন্ট ফাংশন হচ্ছে লিভার বায়ো সিক্রেট করে আর অ্যান্ড্রোক্রেন্ট ফাংশন হচ্ছে লিভার প্লাজমা প্রোটিন সিনথেসিস করে ফর এক্সাম্পল অ্যালবোমিন গ্লোবিলিন কিছু কমপ্লিমেন্ট প্রোটিনও লিভার সিনথেসিস করে তাছাড়া লিভার কিছু হরমোন সিনথেসিস করে ফর এক্সাম্পল অ্যানজিওটেন্সিনোজেন তারপরে হচ্ছে থম্রো পয়েটিন সিনথেসিস করে লিভার তো এছাড়া আরও একটা ফাংশন আছে লিভার সেটা হচ্ছে লিভার লাইপো প্রোটিন সিনথেসিস করে লাইপো প্রোটিন কী কী আছে যেমন এসডিএল এলডিএল বিএলডিএল এগুলো তাছাড়া লিভার থেকে আরেকটা হরমোন লাইক এস ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর এটাও সিনথেসিস হয় তো তারপরে লিভার লিভার হচ্ছে আমাদের অ্যাবডোমেনের নর্মাল নয়টা রিজিয়ন থাকে এই নয়টা রিজিয়নের মধ্যে লিভার সিচুয়েটেড তিনটা রিজিয়নে রিজিয়নগুলো হলো রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম আপার পার্ট অফ দ্য ইপিগেস্ট্রিয়াম এবং পার্ট অফ লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াম তো লিভারের ওয়েট লিভারের ওয়েট হচ্ছে অ্যাডাল্ট ফিমেলে থাকে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফোর কেজি আর অ্যাডাল্ট মেলে থাকে ওয়ান পয়েন্ট ফোর থেকে ওয়ান পয়েন্ট এইট কেজি আর জন্মের সময় লিভারের ওয়েটটা একটু কম থাকে সেটা হচ্ছে কত ওয়ান গ্রাম এটা হচ্ছে লিভারের সার্ফেস আছে সার্ফেস হচ্ছে ইনফিরিয়র সারফেস পোস্টেরিয় সুপিরিয়র সারফেস আর হচ্ছে পোস্টেরিয় ইনফিরিয়র সারফেস লিভারের নর্মালি চারটা লুপ অ্যানাটমিক্যাল অর ফিজিওলজিক্যাল রাইট অ্যান্ড লেফট লুপ তারপরে হচ্ছে কি কডেট লুপ আর একটা হচ্ছে কোয়াড্রেট লুপ এই ছিল মোটামুটি তো শুরু করা যাক অ্যাট ফার্স্ট আমি দেখতেছি এটা হচ্ছে একটা লিভার লিভারের এটা হচ্ছে রাইট পার্ট অফ দ্য লিভার এটা হচ্ছে লেফট অর্থাৎ রাইট লুপ লেফট লুপ তারপর এটা হচ্ছে একটা হার্ট হার্টের হচ্ছে এটা হচ্ছে লেফট পার্ট অফ দ্য হার্ট উপরটা হচ্ছে লেফট অ্যাট্রিয়াম পিছেটা হচ্ছে লেফট ব্যান্ট্রিকল আর এটা হচ্ছে কি সুপিরিয়র ব্যানাকা বা ইনফিরিয়র ব্যানাকা বা এটা হচ্ছে রাইট অ্যাট্রিয়াম নিচেটা হচ্ছে রাইট ব্যান্ট্রিকল আর এটা হচ্ছে স্টোমাক স্টোমাক স্টোমাকের পরে এর পার্টটা হচ্ছে ইন্টেস্টাইন আর এটা হচ্ছে একটা স্প্লিন এটা হচ্ছে স্প্লিন তো এখানে আমাদের আরও কিছু জিনিস জানবো আমরা সেটা হচ্ছে লিভার অ্যাবাউট হচ্ছে পোর্টাল ভেইন এবং হ্যাপাটিক আর্টারি সম্পর্কে এগুলো অরিজিন সম্পর্কে আমরা জানবো তো হ্যাপাটিক আর্টারি হ্যাপাটিক আর্টারি নর্মালি অ্যারাইজ করে হচ্ছে আমি ফার্স্টে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে দেখাবো লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ফার্স্টে অ্যারাইজ করে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওটা এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওটা লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যারাইজ করলো অ্যারাইজ করে যখন এটা আর্চ ফরমেশন করে তখন এর নামে আর্চ অফ দ্য অ্যাওটা আর্চ অফ দ্য অ্যাওটা নিচের দিকে করা হচ্ছে ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওটা ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওটা যখন অ্যাবডোমিনের ডায়াফ্রামকে পাস করে অ্যাওটিক ওপেনিং দিয়ে তখন এর নাম হয় অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটা আর এই অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটার একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে ভেন্ট্রাল ব্রাঞ্চ হচ্ছে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক এই সিলিয়াক ট্রাঙ্কের একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে কমন হ্যাপাটিক আর্টারি এই সিলিয়াক ট্রাঙ্কের একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে কমন হ্যাপাটিক আর্টারি সেটা হচ্ছে কমন হ্যাপাটিক আর্টারি এই কমন হ্যাপাটিক আর্টারি রাইট লোভার দের রাইট হ্যাপাটিক আর্টারি আর লেফট লোভার দের লিভার দের লেফট হ্যাপাটিক আর্টারি এটা হচ্ছে কমন হ্যাপাটিক আর্টারি আচ্ছা তারপরে আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে পোর্টাল ভেইন এই পোর্টাল ভেইনটা আসলে কি পোর্টাল ভেইনটা হচ্ছে ফরমেশন হয় স্প্লেনিক ভেইন এবং সুপিরিয়র ম্যাসেন্টারিক ভেইনের মানে জয়েন্ট একসাথে কম্বিনেশন করে ফর্ম হয় পোর্টাল ভিন আচ্ছা স্প্লিন থেকে আসে স্প্লেনিক ভিন এটা হচ্ছে স্প্লেনিক ভিন আর এখানে ইন্টেস্টাইন থেকে আসবে হচ্ছে সুপিরিয়র ম্যাসেন্টারিক ভিন দুইটা একসাথে ইউনাইট করে ফর্ম করবে পোর্টাল ভেইন আচ্ছা তো পোর্টাল ভেইন যেটা ফরমেশন হলো আরও কিছু ভেইন আছে এখানে যেমন আম্বিলিক্যাল ভেইন প্যানক্রেটিক ব্রাঞ্চ ইনফিরিয়র ম্যাসেন্টারিক ব্রাঞ্চ তো মেইনলি হচ্ছে দুইটা বড় ভেইন একটা
আরবিস অর্থাৎ আরবিসি বাং ব্রেকডাউনে যে প্রোডাক্টগুলো সাচ আছে হিমোগ্লোবিন ব্রেকডাউনে বিলিরুবিন নিয়ে আসে তাছাড়া কিছু টক্সিক প্রোডাক্টও নিয়ে আসে আর এখানে যে সুপিরিয়র ম্যাসেন্টারিক ভেন যেটা সেটা হচ্ছে ম্যাসেন্টারি অর্থাৎ আমাদের গার্ড থেকে আমরা যখন খাওয়ার খাই খাওয়ার পরে গার্ড থেকে নিউট্রিয়েন্ট যেটা নিউট্রিটিভ ম্যাটেরিয়ালস এগুলো অ্যাবজর্ভ করে নিয়ে আসে এসে পোর্টাল ভেনে ড্রেন করে এই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভেন হচ্ছে পোর্টাল ভেন এই পোর্টাল ভেন লিভারে সাপ্লাই দেয় সেটা হচ্ছে পোর্টাল ভেন পোর্টাল ভেন এই পোর্টাল ভেন লিভারে প্রায় সেভেন্টি টু সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট সাপ্লাই দেয় পোর্টাল ভেন আর স্প্লেনি আর উপরে যেটা বলছিলাম হ্যাপাটিক ভেন এই হ্যাপাটিক আর্টারি এই হ্যাপাটিক আর্টারি লিভারে সাপ্লাই দেয় হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি পারসেন্ট তো এই ছিল মোটামুটি বেসিক অ্যানাটমিটা নিয়ে তো এখন আমি ক্লাসিক্যাল লোভিউল নিয়ে আলোচনা করব হ্যালো ভিউয়ার্স আপনি কি জানেন সিরিসিস অফ লিভার হলে কেন পোর্টাল হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে এই কোয়েশনটির অ্যান্সারই আমরা জানবো এই লেসনটার পরে কেন আসলে সিরিসিস অফ লিভার হলে পোর্টাল হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে এটা হচ্ছে একটা ক্লাসিক্যাল লোভিউল অফ লিভার এই ক্লাসিক্যাল লোভিউল আমরা দেখতেছি একটা হ্যাক্সাগোনাল স্ট্রাকচার এই হ্যাক্সাগোনাল স্ট্রাকচারের ছয়টা কর্নারে তিনটা করে জিনিস থাকে জিনিসগুলো কি কী আছে একটা হচ্ছে নীলটা যেটা এটা হচ্ছে পোর্টাল ভেইন লালটা হচ্ছে হ্যাপাটিক আর্টারি যেটা আমি বলেছিলাম একটু আগে আর এটা হচ্ছে বাই ডাক্ট ঠিক আছে তো এই দুটা জিনিস অর্থাৎ পোর্ট পোর্টাল ভেইন এবং হ্যাপাটিক আর্টারি এই দুটা হচ্ছে ফার্স্টটা ড্রেন করবে সাইনোসয়েডস অফ দ্য লিভার সাইনোসয়েড অফ দ্য লিভার ড্রেন করবে এই সাইনোসয়েড অফ দ্য লিভারটা হচ্ছে একটা ডাইলেটেড ক্যাপিলারি অর্থাৎ ক্যাপিলারি থাকে ডাইলেটেড সেটা হচ্ছে সাইনোসয়েড অফ দ্য লিভার ঠিক আছে এই ডাইলেটেড ক্যাপিলারিটার পরে মানে সাইনোসয়েডের পরে সেটা ড্রেন করবে সেন্ট্রাল ভেইনে এই সেন্ট্রাল ভেইনে ড্রেন করার পরে সেন্ট্রাল ভেইন ড্রেন করবে ইন্টার লোভিউলার ভেইনে এই ইন্টার লোভিউলার ভেইন দেন হবে হচ্ছে হ্যাপাটিক ভেইন তারপরে ইনফিরিয়র ব্যানাকাবা ইনফিরিয়র ব্যানাকাবা থেকে যাবে হচ্ছে হার্টে হার্টের রাইট অ্যাট্রিয়াম দেন আস্তে আস্তে করে সিস্টেমিক সার্কুলেশনের পালমোনারি সার্কুলেশন হয়ে ফুল বডিতেই সাপ্লাই হবে তো এখানে যে আর মানে যে আর্টারিটা আসলো হ্যাপাটিক আর্টারি যেটা হচ্ছে হ্যাপাটিক আর্টারি এই হ্যাপাটিক আর্টারি নর্মালি অক্সিজেনেটেড ব্লাড ক্যারি করে নিয়ে আসে ফ্রম হার্ট থেকে আর এখানে পোর্টাল ভেইন যেটা সেটা মোস্ট অফ দ্য আর্টারি সাপ্লাই লিভারে দিয়ে পোর্টাল ভেইন যেটা হচ্ছে ডি ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড ক্যারি করে নিয়ে আসে এবং পাশাপাশি হিমোগ্লোবিন ব্রেকডাউনের প্রোডাক্ট বিলিরুবিন এবং নিউট্রিটিভ ম্যাটেরিয়াল ফ্রম জিআইটি থেকে নিয়ে আসে এই পোর্টাল ভেইন আর বাইল ডাক্টে নর্মালি এখানে হ্যাপাটোসাইড থাকে কিছু এই হ্যাপাটোসাইডগুলো বাইল ফরমেশন করে বাইল ডাক্টে পাঠায় তো এখানে এই যে সাইনোসয়েড অফ দ্য লিভার লিভারের পরে এই যে এখানে থাকে কিছু হ্যাপাটোসাইড প্লেট হ্যাপাটোসাইড প্লেট এগুলো হচ্ছে বিশটার মতো হ্যাপাটোসাইড একসাথে হয়ে হ্যাপাটোসাইড প্লেটস অফ হ্যাপাটোসাইড ফর্ম করে টোয়েন্টি হ্যাপাটোসাইড মিলে প্লেটস অফ হ্যাপাটোসাইড ফর্ম হয় এই সাইনোসয়েড অফ দ্য লিভার যেটা আমরা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে লাইন করা থাকে ফ্ল্যাট অ্যান্ড অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল দ্বারা এই সেলগুলো হচ্ছে ফ্ল্যাট অ্যান্ড অ্যান্ডোথেলিয়াল সেল এবং এই সেলগুলো মাঝখানে উইন্ডো থাকে অর্থাৎ পোর্ট থাকে পোরাস থাকে তো এখানে এই যে হ্যাপাটোসাইড যে বললাম হ্যাপাটোসাইডস আর হচ্ছে উপরে যেটা ছিল সাইনোসয়েড অফ দ্য লিভার এই দুটার মাঝখানে যে স্পেস থাকে একটা এই স্পেসটার একটা ইম্পর্টেন্ট নাম আছে এটা হচ্ছে স্পেস অফ ডিসি এই স্পেস অফ ডিসির ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ আছে ফাংশন আছে ফাংশনটা কি ফাংশন হচ্ছে এখানে নর্মাল নিউট্রিয়েন্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো ট্রান্সফার হয় এক্সচেঞ্জ হয় এবং হ্যাপাটোসাইড কি করে এখান থেকে নিউট্রিয়েন্ট যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আসে পোটাল বিনের মাধ্যমে সেই নিউট্রিয়েন্ট ম্যাটেরিয়ালগুলোকে নিজের ভিতরে নিবে নিয়ে হচ্ছে মেটাবোলাইজ করবে করে মেটাবোলিক যে প্রোডাক্ট ইন প্রোডাক্ট সেটাকে ব্লাডে ছেড়ে দিবে তো এখানে নর্মালি এক্সচেঞ্জ হয় এরকম করে এক্সচেঞ্জ এক্সচেঞ্জ হতে থাকে এবং টক্সিক ম্যাটেরিয়ালগুলো ডিটক্সিফাই করবে এই হ্যাপাটোসাইডগুলো এবং হিমোগ্লোবিন ব্রেকডাউনের প্রোডাক্ট যেমন হচ্ছে বিলিরুবিন যেটা পোটাল বিন দিয়ে আসবে তো সেই বিলিরুবিনগুলোকে কী করবে এই হ্যাপাটো সাইডগুলোয় বিলিরুবিনগুলোকে তার ভিতরে নিবে নিয়ে কনজুগেটেড করবে কনজুগেটেড করে আগে ছিল বিলিরুবিনটা আনকনজুগেটেড তারপরে কনজুগেটেড হবে হ্যাপাটোসাইডের ভিতরে বাই গ্লুকোরোনাইল ট্রান্সফারেস এনজাইমের মাধ্যমে কনজুগেটেড হবে কনজুগেটেড হয়ে এই হ্যাপাটোসাইডের এখানে থাকবে আরেকটা ক্যানালিগুলি নাম হচ্ছে বাইল ক্যানালিগুলি এটা হচ্ছে বাইল ক্যানালিগুলি ঠিক আছে এই বাইল ক্যানালিগুলিতে সিক্রেট হবে দেন এই বাইল ক্যানালিগুলি গিয়ে ড্রেন করবে বাইল ডাক্টে তো এই হ্যাপাটোসাইটের এক পাশে থাকে স্পেস অফ ডিসি আর আরেক পাশে থাকে বাইল ক্যানালিগুলি তো আমরা পরে সিকোয়েন্সটা এঁকে ফেলি যেমন এখানেও
এইভাবে হচ্ছে দুইটা হ্যাপাটোসাইটের মাঝখানে থাকে বাইল ক্যানালিকুলি এবং হ্যাপাটোসাইটের উপরে থাকে হচ্ছে স্পেস অফ ডিসি তো এটাই নর্মালি হচ্ছে এই লুপটা এটা হচ্ছে চারপাশে হবে এখানেও হবে আবার এখানেও হবে তো এবার সাইনোসয়েড এবং হ্যাপাটোসয়েড এইভাবে হচ্ছে নর্মালি থাকে তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি আছে সেটা হচ্ছে যে এখানে এই যে স্পেস অফ ডিসি যেটা বললাম এই স্পেস অফ ডিসিতে একদম স্পেশালেট সেল থাকে এই সেলটার নাম হচ্ছে আইটি ও সেল এই আইটিও সেলগুলো ফিজিওলজিক্যালি আমাদের বডিতে ভিটামিন এ স্টোর করে অর্থাৎ ফ্যাটসোলেবল ভিটামিন স্টোর করে থাকে তো প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনে যখন ক্রনিক ইনফ্লামেশন হবে অথবা ক্রনিক ইনফ্লামেশন হবে অথবা কোনো বডিতে ইনফ্লামেশন হবে তখন ইনফ্লামেটরি মেডিটর রিলিজ হবে বডি থেকে কিছু ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস হতে পারে তখন হচ্ছে ইনফ্লামেটরি মেডিটরগুলো এই আইটি আইটি ও সেলটাকে স্টিমুলেটেড করবে স্টিমুলেটেড করার কারণে আইটি ও সেল ফ্যাটটাকে রিলিজ করে দিবে অর্থাৎ ফ্যাট সেলের ভিটামিনটাকে রিলিজ করে দিবে এবং সেটা কোলাজেন সিন্থিস শুরু করবে আর যদি কোলাজেন সিন্থিস শুরু করে দেন ফাইব্রোসিস হবে এই ফাইব্রোসিসের পরে নডিউল ফরমেশন করবে নডিউল ফরমেশন করার পরে সিরোসিস অফ লিভার হয়ে যাবে অর্থাৎ লিভারটা নডিউলার হয়ে যাবে সিরোসিস অফ লিভার তো যদি এখানে ফাইব্রোসিস ফর্ম হয় তাহলে এই পাশেও ফাইব্রোসিস ফর্ম হবে অর্থাৎ স্পেস অফ ডিসির মাঝখানে স্পেসটা ফাইব্রোসিস দ্বারা ফিল করা আছে এই জন্য হচ্ছে এখানে যে সাইনোসয়েড আছে সাইনোসয়েডটা কনস্টিটিউট হবে সাইনোসয়েড যদি কনস্টিটিউট হয় আমরা জানি এখানে ম্যাক্সিমাম ব্লাড ফ্লো দেয় হচ্ছে ফ্রম কোথেকে দেয় পোর্টাল ব্রেন থেকে আর তাহলে পোর্টাল ব্রেনের উপর চাপ পড়বে পোর্টাল ব্রেনের উপর যদি চাপ পড়ে তখন পোর্টাল ব্রেনের ব্লাডটা ব্যাক ফ্লো হবে আর পোর্টাল ব্রেনের ব্লাড যদি ব্যাক ফ্লো হয় তখন বডির যে স্থানগুলোতে মানে পোর্টাল হাইপারটেনশন ডেভেলপ করবে এবং যে স্থানগুলোতে বডির পোর্টো ক্যাবল অ্যানাস্টোমোসিস আছে সাচেজ লোয়ার ইন্ডো ইসুফেগাস ইসুফেগাসের নিচে আছে যেই পোটো ক্যাবল অ্যানাস্টোমোসিস সেটা হচ্ছে ইসুফিজাল ব্যারিসিস হবে অ্যারাউন্ড দা আম্বেলিকাস হবে ক্যাপুট ম্যাডুসা আর লোয়ার র্যাকটামে র্যাকটামে কী হবে পাইলস অর হ্যামোরয়েড হবে তো এই জন্য হচ্ছে সিরিসিস অফ লিভারে পোর্টাল হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে আমরা হয়তো ওই কুশনের অ্যান্সারটা পেয়ে গেছি তো এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে এই যে হ্যাপাটোসাইড যে বললাম হ্যাপাটোসাইড ঠিক আছে এই হ্যাপাটোসাইডগুলার হ্যাপাটোসাইডগুলো হচ্ছে কি কী কী থাকে হ্যাপাটোসাইডের ভিতরে হ্যাপাটোসাইডের ভিতরে থাকে হচ্ছে নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া তারপরে থাকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে লাইসোসোম পারডক্সিসোম থাকে তো আমরা জানি যে লিভার বাইল সিক্রেট করে তো লিভারে আরও কিছু ফাংশন ছিল লিপো প্রোটিন সিনথেসিস করে এইচ ডিএল এল ডি এল বিএল ডিএল এই কাজগুলো করে কে এই কাজগুলো করে হচ্ছে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম করে হচ্ছে এই কাজগুলো যেমন লিপো প্রোটিন সিনথেসিস করে সাচ এস এস ডিএল এল ডিএল বিএল ডিএল সিনথেসিস করে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অফ হ্যাপাটোসাইড আর রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অফ হ্যাপাটোসাইড কী করে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অফ হ্যাপাটোসাইড যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে যে প্লাজমা প্রোটিন সিনথেসিস করে অ্যালবোমিন গ্লোবিলিন এগুলো সিনথেসিস করে থাকে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তাছাড়া এখানে আরও কিছু ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে হ্যাপাটোসাইডের এক পাশে তো থাকে স্পেস অফ ডিসি আরেক পাশে কি থাকে বাইল ক্যানালিকুলি এই বাইল ক্যানালিকুলি তারপরে ড্রেন করবে কোথায় বাইল ডাক্টার আসবে আর এখানে তো তিনটা জিনিস আছে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে পোর্টাল ট্রাইড এটা তিন কোনায় থাকবে এখানে 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 পোর্টাল ট্রাইড বলা হয় এটাকে পোর্টাল ট্রাইড এই পোর্টাল ট্রাইডে তিনটা জিনিস থাকে কী কী থাকে একটা হচ্ছে হ্যাপাটিক আর্টারি পোর্টাল ভেইন আর্টা পার্ট থাকে সেটা হচ্ছে কি বাইল ডাক্ট ঠিক আছে এই বাইল ডাক্ট ডাক যেটা হলো সেটা দুই পাশ থেকে লিভারে আসবে রাইট অ্যান্ড লেফট হ্যাপাটিক ডাক রাইট অ্যান্ড লেফট হ্যাপাটিক ডাক হ্যাপাটিক ডাক্টের পরে যে পার্টটা হবে এটা হচ্ছে কমন হ্যাপাটিক ডাক এই কমন হ্যাপাটিক ডাক গোল ব্লাডারের সাথে কানেক্ট হবে বাই সিস্টিক ডাক্টের মাধ্যমে এই সিস্টিক ডাকটা দেন কি হবে কমন বাইল ডাক এই কমন বাইল ডাক হ্যাপাটিক মানে এই পাশ থেকে প্যানক্রিয়াস আসবে প্যানক্রিয়াস থেকে প্যানক্রিয়িক ডাক্ট আসবে প্যানক্রিয়িক ডাক্টের সাথে অ্যাটাচ হয়ে সেটা ওপেন করবে সেকেন্ড পার্ট অফ ডিডোনাম অ্যাম্পোল অফ ব্যাটারে ঠিক আছে তো এই লিভার হচ্ছে বাইলটা সিক্রেট করে হ্যাপাটোসাইজরা ফর্ম হয় কিন্তু এই বাইলটা কনসেনট্রেটেড হয় কোথায় গোল ব্লাডারে এটা হচ্ছে গোল ব্লাডারের সিস্টি ডাটার মাধ্যমে গোল ব্লাডারে গিয়ে বাইলটা কনসেনট্রেটেড হবে তো এই ছিল মোটামুটি ক্লাসিক্যাল লোভিউল নিয়ে আলোচনা তো নেক্সট লেসনে আমি আলোচনা করব অ্যাবাউট পোর্টাল লোভিউল এবং পোর্টাল এসিনাস নিয়ে যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তবে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে লাইক দেবেন এবং আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আরেকটা জিনিস আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের লিঙ্ক দেওয়া আছে ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক সেখানে আমরা কিছু